हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है यूज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रेशो अनालिसिस तो चलिए आज का टॉपिक आज का वीडियो हम शुरू करते हैं द रेशो अनालिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स ऑफ फाइनेंशियल अनालिसिस इट इज यूज एज ए डिवाइस टू अनालाइज एंड इंटरप्रेट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द एंटरप्राइज तो स्टूडेंट्स रेशो अनालिसिस जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल है फाइनेंशियल अनालिसिस के लिए इसे हम यूज़ करते हैं एज ए डिवाइस टू अनालाइज एंड इंटरप्रेट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द एंटरप्राइज किसी भी एंटरप्राइज की अगर हमने फाइनेंशियल हेल्थ को जज करना है या अनालाइज करना है इंटरप्रेट करना है तो उसके लिए हम रेशो अनालिसिस का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं जस्ट लाइक ए डॉक्टर एग्जामिन हिज पेशेंट बाई रिकॉर्डिंग हिज बॉडी टेम्परेचर ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा जिस तरह से कोई भी डॉक्टर पेशेंट को एग्जामिन करता है उसका बॉडी टेम्परेचर देखता है ब्लड प्रेशर देखता है तो उसी तरह से अगर हमने अपने बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ को फाइंड करना है तो उस जज करना है तो उसके लिए हमारे लिए रेशो अनालिसिस सबसे पावरफुल टूल है ए फाइनेंशियल अनालिस्ट अनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद वेरियस टूल्स ऑफ फाइनेंशियल अनालिसिस बिफार कमेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल हेल्थ और वीकनेस ऑफ द एंटरप्राइज और इशो नोन एज सिम्टम लाइक ब्लड प्रेशर द पल्स रेट और द टेम्परेचर ऑफ एन इंडिविजुअल तो जो हमारी रेशो है इसे हम एज ए सिम्टम की तरह यूज़ करते हैं जैसे कि मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर है या आपकी पल्स रेट है या आपका किसी भी इंडिविजुअल का टेम्परेचर है उस तरह से हम इसे यूज़ करते हैं इट इज़ विद द हेल्प ऑफ रेशोज दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी एनालाइज मोर क्लियरली एंड डिसीजन मेड फ्राम सच अनालिस तो रेशोज की हेल्प से हमारे पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है उसे हम बहुत ही अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं और वहाँ से हम डिसीजन ले सकते हैं The use of ratio is not confined to the financial managers only. तो financial ratio जो हमारी ratio analysis है इसका use केवल हमारे financial managers तक ही सीमित नहीं है There are different parties interested in the ratio analysis for knowing the financial position of a firm for different purposes. तो काफ़ी सारी ऐसी parties होती हैं जो कि ratio analysis में काफ़ी ज़्यादा interest लेती हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि firm की financial position कैसी है अपने different different purposes के लिए The supplier of goods on credit, banks, financial institutions, investors, shareholders, and management all make use of ratio analysis as a tool in evaluating the financial position and performance of a firm for granting credit, providing loans, or making investments in the firm. तो जो भी हमारे सप्लायर होते हैं जो हमें गुड्स प्रोवाइड करते हैं ऑन क्रेडिट बेसिस भी हमारे जो बैंक्स हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इन्वेस्टर्स हैं शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट ये सभी जो है रेशो अनालिसिस का यूज़ करते हैं फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को इवेल्यूट करने में और परफॉर्मेंस को जानने के लिए जब वो हमें किसी भी तरह का कोई ग्रांट देते हैं लोन देते हैं या हमारी फर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं इससे पहले वो पूरा इवेल्यूट करते हैं हमारी फर्म की फाइनेंशियल पोजिशन को उसके बाद ही वो ग्रांट देते हैं लोन्स देते हैं या इन्वेस्टमेंट हमारी फर्म में करते हैं विद द यूज ऑफ रेशो अनालिसिस वन कैन मेजर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए फर्म एंड कैन पॉइंट आउट वेदर द कंडीशन इज स्ट्रॉन्ग गुड क्वेश्चनेबल और पोअर जो भी हमारी ऐसे रेशो अनालिसिस का यूज़ करता है वो इजीली फर्म की फाइनेंशियल कंडीशन को जान सकता है मेजर कर सकता है और ये भी पता कर सकता है कि हमारी फर्म की जो कंडीशन है क्या वो स्ट्रॉन्ग है क्या वो गुड है क्या थोड़ी डाउटफुल है या काफ़ी ज़्यादा पुअर है द कंक्लूजन कैन आल्सो बी ड्रॉन एज टू वेदर द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म इज़ इम्प्रूविंग और डिटोरिएटिंग तो ये भी कंक्लूजन निकल सकते हैं कि हमारी जो फर्म की परफॉर्मेंस है वो क्या इम्प्रूव हो रही है या और ज़्यादा खराब हो रही है दस रेशोज हैव वाइड एप्लीकेशन एंड आर ऑफ इमेंस यूज टूडे तो आजकल रेशोज का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी तो नेक्स्ट है ए मैनेजर यूजेज ऑफ रेशो अनालिसिस नंबर वन इज हेल्थ इन डिसीजन मेकिंग तो रेशो अनालिसिस का सबसे ज़्यादा यूज पहले तो मैनेजमेंट करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रपेयर प्राइमली फॉर डिसीजन मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं सबसे पहले हम इसे क्यों बनाते हैं क्योंकि हमें लेने होते हैं डिसीजंस बट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट एन एंड इट्स लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी इन्फॉर्मेशन दी होती है वो अपने आप में पूरी नहीं होती जब तक कि आप उन स्टेटमेंट से कुछ कंक्लूजन ना निकाल लें 
Ratio analysis helps in making decisions from the information provided in these financial statements. So ratio analysis जो है हमें help करती है decisions लेने में जो भी हमें financial statements में information दी होती है उनकी base पर ही हम decision ले पाते हैं with the help of ratio analysis. Second है helps in financial forecasting and planning. रेशो एनालिसिस इज़ ऑफ मच हेल्प इन फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग एंड प्लानिंग तो रेशो एनालिसिस का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है जब हमें फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग एंड प्लानिंग करनी होती है प्लानिंग क्या होती है प्लानिंग इज़ लुकिंग अहेड एंड द रेशो इज़ कैलकुलेटेड फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स वर्क एज ए गाइड फॉर द फ्यूचर तो प्लानिंग का क्या मतलब होता है जब हम फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं प्लान करते हैं तो दिस इज़ नोन एज प्लानिंग तो जो हम रेशो काफ़ी सालों से कैलकुलेट करते आ रहे हैं तो उसे हम फ्यूचर के लिए एज ए गाइड यूज़ करते हैं मीनिंगफुल कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फॉर फ्यूचर फ्रॉम दिस रेशो तो हम एक एक सही कंक्लूजन निकालते हैं जो भी हमने काफ़ी सारे रेशोस कैलकुलेट की होती हैं पिछले सालों में उसे हम फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं दस रेशो एनालिसिस हेल्प्स इन फॉरकास्टिंग एंड प्लानिंग थर्ड है हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग The financial strength and weakness of a firm are communicated in a more easy and understandable manner by the use of ratios. तो firm की जो भी financial strength है या firm की weakness है तो उसे हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही understandable manner से communicate कर सकते हैं with the use of ratio analysis. The information contained in the financial statements is conveyed in a meaningful manner. to the one for whom it is meant. तो जो भी information हमारी financial statements में होती है उसे हम meaningful तरीके से communicate कर सकते हैं उन लोगों को जिनको इनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है Thus ratios help in communication and enhance the value of the financial statements. तो ratios की help से हम एक सही information communicate कर सकते हैं और financial statements की जो value है उसे काफ़ी ज़्यादा enhance कर सकते हैं Fourth है helps in coordination. Ratios even help in coordination, which is utmost importance in effective business management. तो ratios जो है coordination में भी काफ़ी ज़्यादा helpful हैं, जो कि business management के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं. Better communication of efficiency and weakness of an enterprise results in better coordination in the enterprise. जब हम efficiency और weakness of an enterprise को हम अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं तो इससे हमें अपनी एंटरप्राइज में बेटर कोऑर्डिनेशन का रिजल्ट मिलता है नेक्स्ट है फिफ्थ हेल्प्स इन कंट्रोल रेशो एनालिसिस इवन हेल्प्स इन मेकिंग अफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द बिजनेस स्टैंडर्ड रेशोस कैन बी बेस्ड अपॉन द परफॉर्मर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड वेरियंसेज और डिविजन इफ एनी कैन बी फाउंड बाई कंपेयरिंग द एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड सो एज टू टेक करेक्टिव एक्शन एट द राइट टाइम तो हेल्प्स इन कंट्रोल तो यहाँ पर हम कुछ स्टैंडर्ड रेशोस भी कैलकुलेट करते हैं जो कि हमारी बेस्ड होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे और उसके बाद हम कुछ वेरियंसेस निकालते हैं डिविशन्स निकालते हैं मींस की जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो पॉजिटिव परफॉर्मेंस होती है उसके साथ हम कंपेयर करते हैं तो अगर किसी तरह के कोई डाइविशन्स आते हैं कुछ डिफ्रेंसेस आते हैं तो उसे हमें तुरंत करेक्ट करना होता है सही टाइम पर सही एक्शन लेकर The weakness or otherwise, if any, come to the knowledge of the management, which helps in effective control of the business. अगर किसी तरह की कोई weakness है, कोई differences पाए जाते हैं standard ratios में या actual ratios में, तो उसे हमें notice हम उसे notice करते हैं और सही time पे action लेते हैं, जिससे कि effective control of the business हमें मिलता है. Sixth है other uses. There are so many other uses of the ratio analysis. It is essential part of the budgetary control and standard costing. तो काफ़ी सारे uses हैं ratio analysis के और ratio analysis जो है important part है हमारा budgetary control का and standard costing का. Ratios of immense importance in the analysis and interpretation of financial statement as they bring the strength or weakness of a firm. तो ratio analysis जो है काफ़ी ज़्यादा important है हमारे लिए क्योंकि इससे हमें business की strength और weakness का पता लग सकता है. Next है B utility to shareholders or investors. An investor in the company will like to assess the financial position of the concern where he is going to invest. तो कोई भी investor जो किसी भी company में invest करना चाहता है, invest करने से पहले उस particular company की पूरी inquiry करेगा 
कि क्या उस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ फाइनेंशियल कंडीशन सही चल रही है हिज फर्स्ट इंटरेस्ट विल बी द सिक्योरिटी ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट तो सबसे पहले जो उसका इंटरेस्ट होगा कि जो पैसा वो उस कंपनी में लगा रहा है क्या उसका पैसा वहाँ सुरक्षित रहेगा और उसे रिटर्न के रूप में डिविडेंड मिलेगा या इंटरेस्ट मिलेगा जो भी उस इन्वेस्टमेंट पे तय होगा फॉर द फर्स्ट पर्पस ही विल ट्राई टू असेस द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स एंड द लोन्स रेज अगेंस्ट दैन तो पहले पर्पस के लिए वो असेस करेगा फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू है एंड लोन्स रेज अगेंस्ट दैन तो जो भी लोन्स उसके लिए रेज किए गए हैं The investor will feel satisfied only if the concern has sufficient amount of assets. तो कोई भी investor अपने आप को satisfied तभी feel करता है अगर concern के पास ज़्यादा amount की assets है Long term solvency ratio will help in assessing the financial concern. तो solvency जानने के लिए long term solvency ratios जो है financial concern assess करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं On the other hand, profitability ratios will be useful to determine the profitability of position. अगर हमने कंपनी की profitability जाननी है तो उसके लिए हमें profitability ratios देखनी होगी तो इस तरह से ratio analysis जो है investors के लिए shareholders के लिए काफ़ी ज़्यादा useful होती हैं to assess the financial condition of a firm or concern. Next है utility to creditors. द क्रेडिटर्स और सप्लायर्स एक्सटेंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स टू द कंसर्न जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं या सप्लायर्स होते हैं वो कंसर्न को शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं मीन्स शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं दे आर इंटरेस्टेड टू नो वेदर द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंसर्न बारंट्स दे आर पेमेंट्स एट स्पेसिफाइड टाइम और नॉट तो हमारे जो क्रेडिटर्स होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं कंसर्न की फाइनेंशियल पोजिशन को जानने के लिए कि क्या उनके जो कंसर्न के वारंट्स हैं उनकी जो पेमेंट है टाइम पर उन्हें वापस क्रेडिटर्स और सप्लायर्स को मिल जाएगी या नहीं द कंसर्न पे इज शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स आउट ऑफ इट्स करंट एसर्स तो जो कंसर्न होती है वो अपने शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स को जो पेमेंट करती है वो करती है आउट ऑफ करंट एसर्स में से इफ द करंट एसर्स आर रिक्वाइड सफिशेंट टू मीट करंट लाइबिलिटीज द क्रेडिटर्स विल नॉट हैसीटेट इन एक्सटेंडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज तो अगर कंसर्न के पास करंट एसर्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है जिससे कि वो अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को इजीली पे कर सकते हैं तो कोई भी क्रेडिटर जो है उन्हें क्रेडिट फैसिलिटीज़ एक्सटेंड करने में बिल्कुल भी हिचके जाएगा नहीं करंट एंड एसेट टेस्ट रेशो विल गिव एन आइडिया अबाउट द करंट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न तो इसके लिए करंट एंड एसड टेस्ट रेशो जो है एक काफ़ी अच्छा आइडिया देती है जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि किसी भी कंसर्न की फाइनेंशियल करंट फाइनेंशियल पोजीशन कैसी चल रही है नेक्स्ट है डी यूटिलिटी टू एम्प्लाइज द एम्प्लाइज आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न स्पेशली प्रॉफिटेबिलिटी तो कंपनी के जो एम्प्लाइज होते हैं वो भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन को जानने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और स्पेशली वो प्रॉफिटेबिलिटी को जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं Their wage increases and amount of fringe benefits are related to the volume of profits earned by the concern. अगर company का profit बढ़ेगा तो no doubt इससे employees की wages भी बढ़ेंगी जो fringe benefits उनको मिलते हैं अगर profit ज़्यादा होगा तो उनकी wages बढ़ेंगी और fringe benefits भी उनको ज़्यादा मिलने लगेंगे The employees make use of information available in financial statements. So इस तरह से employees जो है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होती है उसका इस्तेमाल करते हैं वेरियस प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज रिलेटिंग टू ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट अनेबल एम्प्लाइज टू पुट फॉरवर्ड दियर व्यू पॉइंट फॉर द इंक्रीज इट्स वे है दियर वेजेस एंड अदर बेनिफिट्स तो काफ़ी सारी ऐसी रेशो हैं जिसको एम्प्लाइज यूज़ करते हैं जैसे कि क्रॉस प्रॉफिट रेशो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है नेट प्रॉफिट रेशो है तो इसे एम्प्लाइज यूज़ करते हैं और इसे देखकर अपने जो व्यूज़ हैं रिगार्डिंग टू इंक्रीज एयर वेजेस एंड अदर बेनिफिट्स वो मैनेजमेंट तक पहुँच जाते हैं नेक्स्ट है ई यूटिलिटी टू गवर्नमेंट गवर्नमेंट इज़ इंटरेस्टेड टू नो द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द इंडस्ट्री तो हमारी जो गवर्नमेंट हो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है इंडस्ट्री की 
ओवरऑल स्ट्रेंथ को जानने के लिए वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश्ड बाय द इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर यूज टू कैलकुलेट रेशियोज फॉर डेटरमाइनिंग द शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एंड ओवरऑल फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंसर्न प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्सेस कैन ऑल्सो भी प्रपेयर विद द हेल्प ऑफ रेशियोज तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्सेस भी इख्तियार किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ रेशियोज गवर्नमेंट में बेस इट्स फ्यूचर पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फ्राम वेरियस यूनिट्स तो गवर्नमेंट जो है अपनी फ्यूचर पॉलिसीज को तैयार करती है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फ्राम वेरियस यूनिट्स द रेशोज में भी यूज एज इंडिकेटर ऑफ ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर तो रेशोज को ही हम यूज़ करते हैं ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ पब्लिक एज वेल एज अ प्राइवेट सेक्टर इन द सेंस ऑफ द रिलायबल इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंटल प्लान एंड पॉलिसीज मे नॉट प्रूव सक्सेसफुल तो अगर हमारे पास एक रिलायबल इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी हमारे जो गवर्नमेंट प्लान हैं या पॉलिसीज हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती हैं तो इस तरह से हमें रेशोज का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है अगर हमने गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना है हेल्प करनी है ताकि वो फ्यूचर पॉलिसीज काफ़ी अच्छी बनाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छी बनाएँ और अपने जो कंक्लूज़न है रेशोज के वो सही तरीके से गवर्नमेंट को प्रोवाइड करें तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक इस वीडियो में इतना ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग